建造一艘航母到底需要多少钱呢？大兵对于这个问题啊，一直都很好奇。而这个问题呢，还牵扯着组建航母舰队的耗资，每支舰队每天的消耗又是多少等问题。今天大兵呢，来和大家详细探讨一下这些问题。话不多说，咱们直接进入正题。现今啊，提起航空母舰，大家第一反应的应该是体积大，装备有众多舰载机和先进设备。从第一艘航母“凤翔号”诞生，至今呢，已经有百余年的历史了。随着时代的发展，更是成为了强国的象征，对于一个国家来说，有着极为重要的意义。哪个国家拥有了航空母舰，就意味着这个国家成为了一个军事大国。当然了，泰国的查理克航母除外啊，毕竟该航母的吨位还没有美国一艘驱逐舰大。但是呢，航母并不是想造就能造的。由于建造航母所需要的资金非常多，而且制造工艺极为复杂，截止至今，能独自建造航空母舰的国家也没有多少个。那么，建造一艘航母到底需要耗费多少资金呢？关于这一点啊，其实航母的造价与它的排水量、动力系统、现代化程度以及装载的武器装备等信息相关，这些都会影响到航母的最终造价。不仅如此，航母建造完成之后呢，还需要配备大量的舰载机和其他军舰来组成航母编队，这样才能让航母拥有实际的作战能力。大大小小算下来啊，每艘航母都要花费数十上百亿美元。大兵以现有的航母为例，目前全球排水量最大的核动力航母是美国建造的福特级航母。根据公开的资料显示，福特级航母满载排水量高达 11.2 万吨。能携带七十五架以上的各类型舰载机，并且使用了大量先进技术，这也使得原本预期建造成本一百二十八亿美元的福特级，其首舰福特号在建造过程中成本一路飙升至了一百四十亿，而这还不包括舰载机和早期的研发费用。然后呢，是尼米兹级核动力航母，作为现今美国海军的主力航母，现有十艘在役，满载排水量达到十点一到十点六万吨。可以携带八十五到九十架舰载机、直升机，并且配备有蒸汽助飞装置。造价方面，首艘尼米兹号造价约为五十亿美元，而最后一艘呢，由于进行了一系列的技术改进，建造成本上升到了六十二亿美元左右。说完核动力，我们再来看看常规动力航母。这里呢，以英国伊丽莎白女王号航母为例。该航母满载排水量 6.5 万吨，全长280米，舰首采用了传统的华跃式飞行甲板设计。由于舰载机都是 F 3 5 B， 可以垂直起降，因此并没有安装拦阻设备。成本方面呢？根据英国官方公布的信息，该航母的建造成本约31亿英镑，也就是接近40亿美元。综上所述，每艘航母的建造都需要大量的资金，特别是美国的福特级航母。仅它一艘的造价就相当于一些国家一年的 GDP 总值了，而且按照2021年的数据，全球各国军费开支达到或者超过50亿美元的国家仅有47个，其中介于50亿到70亿美元之间的只有10个。也就是说，这些国家拿出一年的国防预算才能建造一艘尼米兹级这样的航母。但是建造航母呢，只是一个开头。后续的舰载机、其他军舰、日常维护消耗才是大头。那么，想要维持一支航母舰队，一天要花费多少资金呢？虽然航母可以投射大量的空中武力，但是由于它本身的防御能力薄弱，所以需要其他舰艇，包括水面与水下舰艇提供保护。因此，航母战斗群的分工可以看成是航母执行任务，其他舰艇则是负责保护航母。至于舰队的每日消耗，大家首先要知道一支航母舰队的组成。以美国航母舰队为例，其每天的开销并不是固定的，毕竟呢，航母不是计程车，每天开足一定的里程就能计算航母的油耗和人员成本。一般来说呢，一个航母舰队的费用需要划分成许多方面来计算。比如典型的尼米兹级航母舰队来说，该舰队最低会配备一艘尼米兹级航母、若干的驱逐舰、巡洋舰以及各类型舰载机。具体列表如下：一艘尼米兹级核动力航母六十二亿美元，两艘洛杉矶级攻击核潜艇三十二亿美元，三艘提康德罗加级巡洋舰三十亿美元，七艘阿里伯克级三型驱逐舰一百八十二亿美元，四十八架 F A 十八超级大黄蜂十三点九二亿，两架 C R A 运输机八千万美元，四架 E R C 鹰眼预警机七点零四亿美元。
五架 EA 十八系咆哮者电子战飞机，三点五亿美元；十二架 MH60S 海鹰，三点三六亿美元；十六架 MH60R 海鹰，六点七二美元，总计是三百四十一点三四亿美元。此外呢，还需要算上航母上的防御性武器装备。目前呢，一艘尼米兹级最多呢能装备二十四枚海麻雀防空导弹和四座密集阵防空系统。当然，相较于舰船和舰载机的费用，这堆东西的价格呢只有约两千万美元。另外呢，既然有了舰载机，那么导弹、炸弹等配套武器弹药也不能少，这一下又要消耗掉数亿美元。同时，维修时备用的各式零部件也是必需品，又是几亿美元砸了进去。大概算一下，一共需要三百四十七亿美元左右，而上面这些呢，还只是航母舰队硬件中的绝大部分，并未计算相关的运输和补给费用。不过呢，就算是这些硬件，也是有折旧生命周期的，往往都会在三十到五十年内退役。大兵折中一下，以四十年为标准，那么每年的费用大约就是八点六七亿美元，平均到每一天的话，大约是二百三十七万美元。然而这还远远不够。如果想让一支航母舰队形成战斗力，还需要大量的专业人员。目前，一个典型的美国航母战斗群大概需要八千人各司其职，一同执行任务。这里大兵啊，就以三千美元每月的平均人工成本来计算，一年下来就是八点七亿。军到每天呢，则是八十万美元每天，再加上这笔钱呢，每天总消耗就达到了三百一十七万美元。而且，这还只能保证该航母编队在海面上停着。并不能形成任何的作战能力，因为油料、弹药、生活物资的费用还没算呢。根据美国海军公布的信息，核动力的航母本身消耗的核燃料每二十年更换一次。尼米兹级是采用了百分之四十浓缩度的浓缩油，价格呢大概是在二十万美元每公斤。每次航母加入油燃料需要四吨，也就是八亿美元。这也只能让尼米兹级航母跑上一百万海里左右。平均下来就是每天近十一万美元，而除了航母之外呢，舰载机和军舰还需要消耗油料。现今 F A 十八每小时的飞行成本大约是一点零五万美元，每天一个航母训练飞行的小时数总计在八十小时左右。这里大兵啊，以七十五小时来计算，基本上算是七十五万美元每天的飞行成本，再加上前面的数据，每天消耗已经达到了四百零二万美元。这还没有完，还要加上其他军舰的航行费用。以伯克级驱逐舰为例，该舰的动力来源是四台 L M 2 5 0 0燃气轮机，每台能为伯克级提供两万五千零六十千瓦的动力。在普通航行时呢，伯克级并不会开到最大功率，一般呢只会让这四台燃气轮机保持在百分之六十五的输出功率。以这个为标准啊，我们就能算出该级舰的油耗了。首先 ，L M 2 5 0 0燃气轮机的经济油耗是每千瓦每小时，消耗重油二百二十七克。那么每小时呢，就会消耗约十五吨的重油，一天下来就是三百六十吨的消耗量。对此，大兵上网查了一下近期重油的价格，一般重油呢，在美国售价大约是七百美金。这样一艘伯克级在正常行驶期间，二十四小时大约需要花费二十五万美元。而尼米兹级航母舰队共有七艘伯克级驱逐舰，也就是说，该舰队每日消耗要再加上一百七十五万。另外，还有三艘提康德罗加级的巡洋舰，他们也是配备了四台 L M 二五零零燃气轮机。算下来啊，这三艘每天会消耗七十五万美金，整体护航舰只的油料成本就将近了二百五十万美元每天。当然了，舰船需要吃东西，那么舰上人员也要吃东西。那么八千人的食物费用每天是多少钱呢？据了解，航母上有着很多的餐厅，还会按照舰上人员的级别和分工种类来分。需要注意的是，因为舰上人员太多了，导致其不能在同一时间吃饭，因此航母上会根据不同的作息时间来就餐。每次开饭时持续三小时，且舰上餐厅是二十四小时开放的，同时吃的还不是普通的食物。舰上每周都要消耗将近一吨的培根。一吨的牛排，三吨的汉堡，五吨的热狗，以及几万升的牛奶和淡水等等。当然，鸡鸭鱼肉也都不缺。大兵统计了一下啊，这八千人每天的伙食成本大约为三十四万美元。另外呢，在尼米兹级航母五十年的使用周期内，还需要三百二十一亿美元的维护操作费用。也就是说，每年每艘尼米兹级航母都需要大约六点四二亿美元的维护费用。
，平均下来呢，每天就是一百七十五万美元。而洛杉矶级核潜艇则是每十年左右就要大修一次，一次换料大修几乎是该核潜艇造价的一半左右了，也就是八亿美元，平均每天近二十二万美元，再加上该级潜艇每天十万美元左右的维护费用。两艘核潜艇大修加上维护，每天就需要六十四万美元。然后呢，是阿里伯克级驱逐舰，每年的维护费用是八千一百万美元，平均下来就是每天二十二万美元。七艘就是一百五十四万美元每天。提康德罗加级由于建龄过高了，使其每年运营成本高达一点五亿美元，三艘就是四点五亿，平均下来每天花费一百二十三万。也就是说，这些舰船仅仅是大修和维护的成本，每天就达到了五百一十六万。上述这些总共下来啊，大约就是四百零二万加二百五十万加三十四万加五百一十六万，大约是一千二百零二万美元每天。而且这些还没有算医疗、保障、通讯等支出项目，换算下来，相当于一天烧掉了近五百三十辆丰田卡罗拉。最重要的是，这还是在海上无所事事一天所需要的费用，在战时这个数据只会更高，甚至翻上数倍之多。总结来看呢，如果以建造成本来看，后续的使用成本反而是前者的数十倍、数百倍。这就能理解为何航母，特别是航母舰队，只有大国才搞得起来了。那么，根据上述数据，大家能否算出美国五支航母舰队每年的总消耗呢？欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎大家在评论区内指正。今天的视频到这里就结束了，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。